సో వీడియోలో ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఉంటేనే మీరు చూడండి దాన్ని బట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మీ అనిల్ పాల్ సాని ఇన్ దిస్ వీడియో వీ విల్ కవర్ ఫ్యూ మోర్ ఇంటర్వ్యూ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీఆర్ కవరింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫైవ్ వీడియోస్ గైస్ దిస్ ఇస్ సిక్స్త్ వీడియో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ తెలుగు గైస్ ఓకే ఐ విల్ ప్రిపేర్ ది ఇంగ్లీష్ మాడ్యూల్స్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ ది ఇంగ్లీష్ వర్షన్ వీడియోస్ సో దిస్ ఇస్ ది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆన్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇన్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ గైస్ సో లెట్ స్టార్ట్ దిస్ వన్ సో హలో అండి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చూసాం ఓకే ఈరోజు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో మీరు కొంచెం రీఫ్రెష్ చేయాలండి ఓకే ఒక వీడియో ఒకసారి చూసారు అనుకుంటే మీకు గుర్తుంది అనుకుంటే ఓకే లేదా ఒక నోట్ ప్యాలో రాసుకొని పాయింట్స్ పెట్టుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియో చూ చూస్తూ ఉంటే టైం యూజ్ అవుతుంది సో రిపిటేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ మీరు నోట్స్ రాసుకుంటే ఇంకా యూజ్ అవుతుందండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎన్డివర్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చూసాం టూల్స్ ప్రకారం అండి నెక్స్ట్ బ్యా పాయింట్ ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ ఇన్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ సో బేసిక్గా మనకు యాక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుందండి ఓకే యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ అనుకుందాం ఫ్రమ్ డేట్ అని చెప్పేసి మీరు రాయచ్చు ఇది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది బట్ యాక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్ బదులు మనము ఫంక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు ఓకే ఫంక్షన్ కరెంట్ డేట్ అని చెప్పేసి ఉంటుందండి దాంట్లో మనకు బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఈ ఇంటూ క్వశ్చన్ అయితే యాక్చువల్గా ప్రాజెక్ట్ అయితే మేము ఇది కూడా వాడమండి ప్రాజెక్ట్లో ఆల్రెడీ మనకు డేట్ని డేట్ అనేది కామన్ రిక్వైర్మెంట్ అండి ఓకేనా ఒక డేట్ మాకు ప్రాజెక్ట్లో ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ అవుతుంది ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ డొమైన్ అయినా బ్యాంకింగ్ అయినా నాన్ బ్యాంకింగ్ అయినా ఏ కలాంటి ప్రాజెక్ట్ డొమైన్లు అయినా సరే డేట్ అనేది చాలా కామన్గా యూజ్ అవుతుంది సో దానికోసం ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో డేట్ ఫంక్షన్ డేట్ స్టేట్మెంట్స్ అని రాయము సబ్ రొటీన్ ఉంటుంది ఓకే కామన్గా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ మనం డేట్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుందాం ఆ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన డేట్ కరెంట్ డేట్ కానీ లేదా టూ మంత్స్ ఓల్డ్ డేట్ కానీ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టూ మంత్స్ తర్వాత వచ్చే డేట్ కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ డేట్ కానీ ఏదంటే తెచ్చుకోవచ్చు ఆ సబ్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి అది బెస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ మోడ్స్ విల్ ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ ఇన్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్ మోడ్సే ఉన్నాయి సో ఫోర్ మోడ్స్లో ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాం అనుకుంటే ఓపెన్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ మోడ్ ఒకటి అవుట్పుట్ మోడ్ ఒకటి ఐవో మోడ్ ఒకటి ఎక్స్టెండ్ మోడ్ ఒకటి ప్రాజెక్ట్ పరంగా చూస్తే ఒక పిఎస్ ఫైల్ అయితే గిట మీకు ఓన్లీ టూ మోడ్సే యూజ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ ఇది కొంచెం మీకు నెంబర్స్ కొన్ని నెంబర్స్ బై హార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోండి నేను కొన్ని నెంబర్స్ రాస్తాను ఇది స్టేటస్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఫైల్ ఆపరేషన్ ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఒక ఫైల్ మీద ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ కానీ రీడ్ కానీ రైట్ కానీ స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు సిస్టము ఆ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి సక్సెస్ ఆఫ్ కాదా చెప్పడానికి యూజ్ చేసే స్టేట్ వర్డ్ ఫైల్ స్టేటస్ కోడ్ అనమాట ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెంబర్స్ జీరో జీరో థర్టీ నైన్ ట్వంటీ సిరీస్ ఒకవేళ మీరు వీజా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఓకే వీజా రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ అయితే ఈ నెంబర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్స్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ సిరీస్ ఫార్టీ స్టార్ అని రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ జనరల్గా వచ్చేది నెంబరు నైంటీ సిక్స్ అనేది డెవలపర్ ప్రాబ్లమ్ నైంటీ సెవెన్ మళ్ళీ అగైన్ వీజా ప్రాబ్లమ్ కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ ఏంటి ఈ నెంబర్స్ వల్ల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అయింది అనేది ఒకటి నేర్చుకోండి ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ వాడు ఫైల్ స్టేటస్ కూడా నేను స్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి ఈ నెంబర్ ఏదో ఒక నెంబర్ డంగ్ అని అడిగేస్తాడు సో మీరు కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ హౌ యూ విల్ మ్యాప్ ఐ ఫైల్ ఫ్రమ్ జేసీఎల్ టు ప్రోగ్రామ్ డిడి నేమ్ అండి ఓకే మీరు కోబాల్లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ప్లస్ ఒక డిడి నేమ్ రాసుకుంటాం ప్రోగ్రామ్లో అదే డిడి నేమ్తో మనము జేసీఎల్లో డాటా సెట్ నేమ్ అని చెప్పేసి యాక్చువల్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం సో డిడి నేమ్ యూజ్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ డిస్ పారామీటర్స్ ఓకే ఇది మీకు ప్రాజెక్ట్ పరంగా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారో అడుగుతారో పక్కకు పెట్టండి అండి ప్రాజెక్ట్ పరంగా ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్స్తో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్
సో న్యూ కానీ ఓల్డ్ కానీ షేర్ కానీ ఇలా క్యాటలాగ్ కానీ డెలీట్ కానీ పాస్ కానీ సో ఈ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఆల్రెడీ మనది ఒక వీడియో ఉందండి ఇంపార్టెన్స్ పాయింట్ మీద మన ఛానల్లోనే ఒక వీడియో ఉంది ఆ వీడియో చెక్ చేయండి మీకు డెఫినెట్గా ఈ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఓకే దానికి ఆప్షన్ నేను లేదు అని ఇది రాయకుండా నేను రాస్తా అంటే అలాంటి ఏం పని చేయదు తప్ప మీరు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి ప్రాజెక్ట్లో ఏదైతే యూజ్ అవుతుందో అది ఖచ్చితంగా నేర్చుకునే వెళ్ళాలి మీరు ఓకే ఇంటర్వ్యూలు అడిగిన రోజు తర్వాత విషయం అండి చాలా వరకు ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పేసి ఏదో ఎగ్జామ్ లేక ప్రిపేర్ అవుతారు సరే ప్రిపేర్ అయ్యారు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడండి ఆ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ ప్రాజెక్ట్లో జాబ్ చేయడం మరి జాబ్ చేయాలంటే ఇంటర్వ్యూలు అడిగిన పది క్వశ్చన్లే ఉంటాయా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కంటే మీరు పర్టికులర్ టైప్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఓకే నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అనుకుందాం లేదా నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ అనుకుందాం నేను ఏదైతే సంవత్సరం పొడవు చదివిన బుక్ ఉంటుందో మ్యాథమెటిక్స్ బుక్లో పది చాప్టర్లు ఉంటే పది చాప్టర్లు నాకు ఎగ్జామ్లో రావు వచ్చిన నేను ఆప్షనల్లో వదిలేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే పదిలో ఏడు వచ్చిన ఏడుకి ఏడు ఆన్సర్ చేసిన నేను పాస్ అవుతాను సెట్ అయిపోతా ఆ ఇయర్కి బట్ ప్రాజెక్ట్లు అలా ఉండదండి మీరు పది చాప్టర్లు చదువుకొని పోవాల్సిందే ఆ పది చాప్టర్లు మీకు ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ అవుతాయి సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ ఉంటుంది వర్క్ మీరు అందరూ నాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్ పెట్టుకుని వస్తారు టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వస్తారు ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నవాడికి నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ కాదని తెలుసో తెలియదు తర్వాత విషయం వాడు ఇచ్చే వర్క్ మాత్రం నువ్వు చెప్పిన రెజ్యూమ్ బట్టి ఇస్తాడు నువ్వు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకెళ్ళావా ఓకే నేను త్రీ ఇయర్స్ వర్కే ఇస్తాను సో మీరే ఆలోచించండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నార్మల్ జీరో నాలెడ్జ్తో వెళ్ళేసి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టక్కన వచ్చేస్తుందా రాదు కదా సో ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవ్వండి జాబ్ కొట్టండి కానీ జాబ్ తర్వాత చేయడానికి వర్క్ స్కిల్స్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ బాగా ఉండాలి మీకు ట్రైనింగ్ కరెక్ట్గా అయ్యి ఉండాలి ఓకేనా ట్రైనింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఏది ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ అవుతుంది ఏది ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ అవ్వదు అదంతా మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థింగ్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ గురించి ఆల్రెడీ పాస్ ఓకే పాస్ అనేది టెంపరీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఓకే ఇది ఏంటంటే ఏదైనా డాటా సెట్కి మీరు డిస్పోజ్ న్యూ పాస్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఇలా డిస్పోజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పాస్ ఇస్తే ఆ ఫైల్ అనేది టెంపరీ ఫైల్ అవుతుంది జాబ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఓకే జాబ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఆ ఫైల్ డెలీట్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో పాస్ అన్నప్పుడు టెంపరీ ఫైల్ లెక్క పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కాంప్ అండ్ కాంప్ త్రీ ఇది మీకు బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒక కాంప్ అండ్ కాంప్ త్రీ క్వశ్చన్ ఇందులో మీకు ఫార్మాట్లో బైనరీ ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఒక డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఓకేనా ఏంటి ఇది బైనరీ ఫార్మాట్ ఇది బ్యాక్ డెస్మల్ ఫార్మాట్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ మెమరీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఈ కాంప్ అనుకోండి ఫిక్స్డ్ రేంజ్ జీరో టు ఫోర్ వరకు ఒక టూ బైట్స్ ఫైవ్ టు నైన్ వరకు ఫోర్ బైట్స్ 10 టు ఎయిటీన్ ఎయిట్ బైట్స్ తీసుకుంటుందని చెప్పేసి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది కామ్ త్రీకి ఏం చెప్పాలి మీరు ఫామ్లో చెప్పాలి ఏమని ఒకవేళ ఎన్ ఈవెన్ అయితే ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఫామ్లో తీసుకొని బైట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎన్ ఈవెన్ అయితే ఎన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చెప్పాలి నెక్స్ట్ దీంతోపాటు మీరు చెప్పగలిగింది ఏంటంటే మెమరీ ఎలకేషన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్తో పాటు దీన్ని సైన్ బిట్ ఉంటుందండి అది కూడా మీరు డిఫరెన్స్గా చెప్పచ్చు మీకు బైనరీకి అయితే సైన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ డెస్మల్ అదే ప్యాకెట్ డెస్మల్కి అయితే రైట్ సైడ్లో ఉంటుందని చెప్పచ్చు ప్రాజెక్ట్లో ఏది వాడతారు మీరు అన్నప్పుడు ఫామ్ త్రీ మాత్రం చెప్పండి ఓకేనా ప్రాజెక్ట్లో ఏది ఎక్కువ వాడతారంటే డాటాకి సంబంధించిన వాటికి ఫామ్ త్రీ వాడతాము ఏదైనా లెంత్ అనుకోండి ఓకే ఇది కూడా చెప్పచ్చు మంచిగానే ఉంటుంది లెంత్కి అయితే కాంప్ వాడతామని చెప్పండి ఎస్ నైన్ ఆఫ్ ఫోర్ కాంప్ ఉంటుంది అది జనరల్ సింటాక్స్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఓకే ఇది అక్కర్స్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిందండి దీని కూడా డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్ అయ్యేది కూడా దీంట్లో మీరు పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు యాక్చువల్లీ రెండు సపరేట్గా చూసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ డిఫరెన్స్కి చెప్పాలంటే ఇండెక్స్ను మీరు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ప్రోగ్రామ్లో సబ్స్క్రిప్ట్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు ప్రోగ్రామ్లో అంటే ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఈ ఇండెక్స్ అనేది మీరు
ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే జంపింగ్ అనమాట రికార్డ్ టు రికార్డ్ గ్యాప్ తీసుకొని జంప్ చేయడం నెక్స్ట్ మీరు ఇంకో పాయింట్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఓకే సబ్స్క్రిప్ట్ అనేది వేరబుల్ కాబట్టి దానికి మీరు కంప్యూట్ స్టేట్మెంట్ వాడుకుంటాం అదే ఇండెక్స్కి అయితే మీరు అది కం వేరబుల్ కాదు కాబట్టి సెట్ ఆపరేటర్ వాడతాం చెప్పాలి సెట్ ఆపరేటర్ ఇంకొకట్టుగా ఇంకొక యాడ్గా చెప్పాలనుకుంటే ఈ సర్చ్ సర్చాల్లో సర్చ్ సర్చాల్లో మనము ఇండెక్స్ వాడతాం సబ్స్క్రిప్ట్ వాడము అని చెప్తే సరిపోతుంది సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఓకే ఫోర్ పాయింట్స్ అనేది మీరు క్లియర్గా వన్ టు వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలి ఓకే నా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి మళ్ళీ అదే కెన్ వీ యూజ్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇన్ సర్చ్ ఇన్ సర్చ్ ఆల్ లేదండి ఓకే ఇది ప్రీ సర్చ్ సర్చ్ ఆల్ అనేది ఇండెక్స్ వాడుకుంటాం అన్నమాట సర్చ్ కానీ సర్చ్ ఆల్ కానీ ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తుంది అన్నమాట సర్చింగ్ కోసం నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇట్ అటెండ్ స్టేట్మెంట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ సర్చ్ ఆల్ నాకు తెలిసి సింటాక్స్ పరంగా అయితే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండి నేను ఎప్పుడు తీసేసి అయితే క్వరీ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు రాయము జనరల్గా ఏంటంటే మనము ఒక అకరెన్స్ కాస్ట్లో సర్చ్ అని చెప్తాం కాబట్టి సర్చ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వాల్యూ ఆ అకర్స్ టేబుల్లో ఫైండ్ అవ్వచ్చు ఫైండ్ కాకపోవచ్చు సో ఫైండ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది లూప్లకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫైండ్ కాకపోతే ఏం చేయాలి అంటే అటెండ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనేది మనము అటెండ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా చెప్తాం నా ఇది లేకుండా అయితే నేను ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయలేదు ఓకే అటెండ్ అనేది జనరల్గా సింపుల్గా రాస్తూ ఉంటాం అటెండ్ అనేది రాయాల్సిందే రిక్వైర్డే అండి నా ఉద్దేశంలో రిక్వైర్డే బట్ నో టెస్ట్ అయితే ఏం చేయలేదు ఓకే టెస్ట్ ఏం చేయలేదు సో దానికి ఏం మ్యాండేటరీ మనం చెప్పక్కర్లేదు యూసేజ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దీనికి రెండు యూజులు ఉన్నాయండి రెండు యూజులు ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ అవుతుంది ఒకటి స్ట్రింగ్ లెంత్ ఫైన్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది రెండోది స్ట్రింగ్ రీప్లేస్ ఫైండ్ అవుట్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో స్ట్రింగ్ లెంత్ అనేది ట్యాలింగ్ అనే పాయింట్ మీద రన్ అవుతుంది రీప్లేసింగ్ అనేది రీప్లేసింగ్ అండి దాని కీవర్డ్ కూడా అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు యూజులు మనకు ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఇప్పుడు నేను డివి టూ ప్రోగ్రామ్లో వాడాలనుకున్నప్పుడు ఈ ట్యాలింగ్ అనేది స్ట్రింగ్ లెంత్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ రీప్లేసింగ్ అయితే ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో వాడుంటుంది ప్రతి కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రతి ఆన్లైన్ సిఎస్ఈఎస్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఈ రీప్లేసింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాల్ బై కంటెంట్ ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం వేరే వీడియోలో మళ్ళీ చెప్పాలనుకుంటే ఈ రిఫరెన్స్ అనేది ఏంటంటే మీకు మెయిన్ ప్రోగ్రాము సబ్ ప్రోగ్రామ్ మెమరీ సేమ్ ఉంటుందండి ఓకే మెమరీ స్పేస్ సేమ్ ఉంటుంది కంటెంట్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది అదొకటే డిఫరెన్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్లో కాల్ బై రిఫరెన్స్ కాల్ బై కంటెంట్లో మెయిన్గా అదే డిఫరెన్స్ హియర్ స్టాటిక్ కాల్ డైనమిక్ కాల్ కూడా ఆల్రెడీ వీడియో వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వచ్చినట్టుంది మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కొన్ని రిపీట్ అయినా ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాటిక్ కాల్ డైనమిక్ కాల్ స్టాటిక్ కాల్ అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాల్సింది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ సింటాక్స్ చెప్పండి ఓకేనా ఈ దీని సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారు దాని సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారో చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సింటాక్స్ ఓకే మరి కంపైలేషన్ ఎలా చేస్తావు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సింగిల్ లోడ్ మోడ్యూల్ దానికి మల్టిపుల్ లోడ్ మోడ్యూల్ అనే డిఫరెన్స్ చెప్పాలి మీరు థర్డ్ పాయింట్ ఓకే డైనమిక్ కాల్ స్టాటిక్ కాల్కి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే సబ్ ప్రోగ్రామ్లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు సబ్ ప్రోగ్రామ్లో నేను చేంజ్ చేసినప్పుడు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయాలనా అద్ద ఓకే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయాలనా వద్ద అనే క్వశ్చన్ మార్క్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు అంటే స్టాటిక్ అయితే మీరు కంపైల్ చేయాలి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని డైనమిక్ అయితే కంపైల్ చేయక్కర్లేదు ఒకవేళ మీరేది వాడుతున్నారు ప్రాజెక్ట్లో అన్నప్పుడు స్టాటిక్ కాల్ అని చెప్పండి అంతే డైనమిక్ కాల్ వాడడం మనం ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కువ స్టాటిక్ కాల్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఓకే సో ఇది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఉన్న టెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వీడియో వచ్చేసిన కానీ నాది ఆల్రెడీ నా వీడియోస్ అన్ని జెన్యున్ వీడియోస్ అండి ఓకే మీరు కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలనే వీడియోస్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలని ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలనే వీడియో కూడా ఉంటుందండి సో నా జనరల్ వీడియోస్ని మీరు
లేదు నా వీడియోస్ అన్ని కావాలనుకుంటే ట్రైనింగ్ వీడియోస్ అనేది హై క్వాలిటీలో మీరు యుడిమి అనే ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఉంటుందండి దాంట్లో నా పేరుతో సింపుల్గా సెర్చ్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ అన్ని ఓకే కోబాల్ జేఎస్ఎల్ డిబి టూ జేఎస్ఎస్ మాడ్యూల్స్ అన్ని ఈవెన్ ఐఎంఎస్ డిబి మాడ్యూల్ ఆల్సో మీరు నా ఉడిమి పోర్టల్లో ఫైన్ చేయొచ్చు అది కొన్ని ఆఫర్ డేస్లో పర్చేస్ చేసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వస్తాయండి రెగ్యులర్గా పర్చేస్ చేసుకుంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుంది మాడ్యూల్కి మీరు ఒక మాడ్యూల్ పర్చేస్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆఫర్స్ ఉంటాయి అలా టూ మాడ్యూల్స్ ప్యాకేజ్ త్రీ మాడ్యూల్స్ ప్యాకేజ్ అని ఆఫర్స్ కూడా వస్తాయి సో మీరు సొంతంగా నేర్చుకోగలగుతా అనుకుంటేనే నా వీడియోస్ పై చేయండి లేదు అంటే ట్రైనింగ్ జాయిన్ అవ్వండి ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ అయిపోతే మాత్రం మీ దగ్గర ఉన్న ట్రైనింగ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి నా వీడియోస్ చూడండి అందులో మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ నోట్ ఆన్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ లేకుండా మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్కి రావడం ప్రాజెక్ట్ రావడం అనేది కొంచెం రాంగ్ స్టెప్ అండి ఓకేనా ఎనీవే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వందల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేస్తాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి దట్ నేను మళ్ళీ చెక్ చేసి ఏమైనా ఉంటే రిపీటేషన్ తీయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఇంతకుముందు ఇంకో నాలుగైదు వీడియోస్ ఉంటాయి అండి ఇదే టాపిక్లో అవి కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఓకేనా సీ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ వీడియో